Hallo einmal, ähm, hier ist unsere erste Hangout-Session, äh, wo wir uns kann, wo wir das Handel rum äh, zu beplanen. Äh, Sagen wir mal, die Schreib in jouw Taal, hier in Taalstrukturen zu gebrauchen, um jouw Schreib zu verbieten. Basis, was uns von daher nicht kijken gaan, ist, wie um äh, ein langes Schreibstück zu beplanen, von Briefen, tot E-Posten, tot äh, langer Phrase, so aufstellen. Um, en ons gaan kyk hoe ons daarbij uitkom. Natuurlijk is het een langer proces wat jij hier gaan ervaar als wat jij in die examen gaan kan toepas. Tijd obviously is een is belangrijke speel een belangrijke rol. So wees maar bewust daarvan. Ek gaan stadig daardoor gaan, maar so meer jij oefen, hoe makkelijker gaan dit voor jou raak, hoe vinniger gaan jy verstaan wat is die eindpunt. So kom ons begin en kyk na um, gauw naar die AS vlak thema's, so hierdie jaar so thema's vir die AS vlak um, is gesin en familie, stedelike en landelike lewe, uh, filosofie en geloof, reis en toerisme, kulturele lewe en erfenis, en dan is daar onder afdelings waarna jy kan kyk, ek sal hierdie dokument ook met julle deel op Google Drive, op Classroom. Um, vir die IGCS, IGCE kinders, uh, leerders, julle um, thema's uh, is um, is hierdie vir volgende jaar en jaar daarna, of hang af wanneer jylle AS level skryf, um, mense verhoudinge, recht en gerechtigheid, werk en ontspanning, oorlog en vrede en besoedeling. Um, baie van die thema's, as ons terug gaan na die jaarse thema's, um, is, is natuurlijk verskillend, maar mens kan baie daarmee werk en aanpas en speel. So begin so lang as jy IGSCE doen hierdie jaar en volgende jaar jou IS levels doen, begin so lang te kyk na um, woorde skat, um, navorsing, um, wat dit, dit beteken en sovoorts. Ons kan meer later in, in diepte daan gaan. Um, ek het hier so vir ons... Uh, uh, slide gesit waar ek net gauw vinnig het praat oor die beskrywende en verhalende opstelle of die beredenerende en argumenterende opstel. Um, daar is verskillende type opstelle en lange skryfstukke, maar hierdie um, is die uh, is die meest, meeste gebruikste of die meer meer gebruiklik, my gebruiklike, vriendlik, gebruiker vriendlikste um, opstelle. Um, kom ons kyk na beredenerende fraas te, uh, opstel um, of argumenterend uh, gaan oor hoe jy iets sien en oordink en hoe jy dit opweeg, vergelijk twee sake met mekaar. Jou eie, jou eie mening versus amper een navorsing wat jy doen of, of een idee wat iemand gee en, en jou idee soen te bring of na die tafel te bring en dan beredeneer jy of argumenteer jy die twee aspekte. Is ook jou ervaring ge, in vergelijking met anders ervaring, baie keer... Um, en mense opinie oor, kom ons sê, vrouwens, nou dat het gister vrouwendag was, um, en, en as, navo- as jy die navorsing gaan doen, sal jy sê, maar al die preconceived ideas van vrouwens is um, vals. Um, so, het is belangrijk om in hierdie, in hierdie um, um, opstel, type opstel, hierdie beredenerende opstel, is het belangrijk om jou eie opinie ook te he, maar gegrond op wat. Jy moet, ge, jy moet gegronde feite kan lever ook, nie net sommer uit die licht hap nie. Uh, die beskrywende of verhalende opstel is hoe jy iets voel en reik en ervaar en beleef en proe. Jy gebruik jou sintuie vir jy die ene. Um, is baie makkelijk vir my. Ek, ek geniet het om uh, verhalende opstel te skryf, of, of verhalende stuk te skryf, um, maar ek denk ek is beter met de redenerende of argumenterende opstel. Ek, ek kan nogal goed redeneer oor een saak en feite lig en, en my eie opinie gee. Um, van dit wat ek nou gesien het met die IS level vlak kinders, is um, daar is hier en daar kinders wat dit recht kry om dit te doen. Um, IGSCE, um, jylle, jylle um, ek, ek sal natuurlijk nie die type thema skryf wat ons nou oor behandel nie, maar dit kan die selle toegepas word wat ons doen. So as ons aangaan na ons um, eerste um, uh, skyfie, uh, sal ons daar sien, ek verdeel het in drie concepte. Uh, ons het woordeskat, um, ons het beplanning wat alles saamvat in elk geval, en ons het ook jou formaat. So die drie 
afdelings is belangrik. Jou beplanning is een samenhangende idee, so wat ons vandag doen, ons beplan aan een opstel of aan een langer vraag, um, jou woordeskat is een component, en jou formaat, jou eerste weergave en aan jou finale weergave, is belangrijk om het dan alles bij elkaar te bring. So dan eerste kyk na jou woordeskat, en hoe om woordeskat te ontwikkel. Soos wat ek altyd vir die ander um, sê, dit is belangrijk om hier um, um, jou woordeskat by te sit, um, of hier te begin. Um, en jy sal sien boe aan um, die bladseid het ek een uh, plek vir onderwerp, en die vraag wat ons vraag hier is wie of wat. So as jou thema cinema is um, die liefde, dan gaan jy moes nou vraag vir jouself, ok, wie is betrokken in die vraag stel, ach, in die vraag en verhalende opstel, of wie is betrokken in die argumenterende opstel. Verhalende opstel gaan jy meer praat oor karakter wat iets ervaar, en dan dit beskryf. Argumenterende opstel gaan jy besluit wat er entiteite um, uh, word, is hier ter, ter sprake. Um, as dit cinema iets is soos geloof, een van jylle thema's vir hierdie jaar, sal dit wees die kerk versus die, um, die kultuur, of taal um, versus kultuur, enzovoort. So die wie of wat, hoef nie noodwendig mense altyd te wees nie, maar dit het definitief te doen met um, twee entiteite, um, een argumenterende opstel en karakters in een verhalende of een beskrywende opstel. Ons beweeg aan na die tyd van jou, van jou sin. So, jylle sal sien, ek gebruik die onderwerp tyd, voorwerp, wijze plek, infinitief. Dit is ook stompie wat ons gebruik om, om een sin te, te, te formuleer. So, dit is maar die principle. Dit ons, dit is maar net makkelijker om, om bykie vraag uit te denk. Want is, jy moet vraag, vraag vir jouself, voor jy enige um, opstel of lang vraag kan doen in elk geval. So, wanneer, um, natuurlijk is precies wat het sê, wanneer gebeur die, wanneer vind dit plaas? As het een verhalende opstel is, vind dit plaas dier die dag, in die verlede, in die toekomst, baie belangrik hier, want as dit in die verlede plaas vind, moet jou vraag stel, ek sê altijd vraag stel, moet jou verhalende opstel in die verlede geskryf word, en jy moet dan deurgaans in die verlede skryf, en sy jy uh, uit die verlede uit iets in die toekomst in herroep, of wat ook al, of in die hede verduidelik. Baie belangrik, um, ons maak, ek maak dit in Engels die fout altyd, um, om, om te vergeet van jou taie, jou tenses. Um, in een argumenterende of beskryf, ach, uh, um, uh, beredenerende opstel, uh, is tyd belangrik in termen van, uh, sê nou maar, jou onderwerp is iets te doen met familie. Um, en of dit familie goed of sleg is vir mekaar, of wat ook al, ek maak so my nou iets op, um, dan gaan jy die tyd gebruik vir wanneer affecteer iets, iets negatiefs, en wanneer affecteer iets iets nie negatiefs nie. So die wanneer en die tyd, concepte weer eens is, is um, verskil een bykie. Jy moet bewus wees van, jy hoef nie te sê maandag, dinsdag, woensdag, of twee uur, of drie uur nie. Jy moet kyk na in een argumenterende opstel van wanneer iets so gebeur, of wanneer iets gebeur het in daai opzicht, en wan, hoe dit nou gebeur. Vergelijking in tyds, tydzoon is amper, kan ek maar sê. Um, dan het ons jou voorwerp, wat die selle as maar wie of wat is, so um, wie doen wat, uh, uh, of ek lees een boek, so as jou verhalende opstel is, een karakter uh, met die naam van Santi, wat doen Santi met wat, sy het een hond en sy gaan stap die hond, um, en die hond is dan jou voorwerp. Um, voorwerpe is maar meer om net, om net nog selfstandige naamwoorde op te bouw, waarmee jy sinne kan vorm. Ons sal nou dit praktis toepas, dan kan jylle sien. Dan het ons die weise, hoe iets gebeur. Um, hoe jy voel, hoe jy dit ervaar het, hoe dit gevoel het, hoe mens, um, hoe mens reageer. Alle, alles wat na hoe kan kom, gaan jy daar sit. How I felt about um, teenage suicide, how I feel about um, um, all the elderly, um, enzovoort, enzovoort. Hier kan jy baie uitbreid, het het alles te doen nie met gevoelens. Dan beweeg ons aan met die waar, um, waar vind iets plaas? Um, weer eens, verhalende opstel, die, 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 die ligging, die setting, die waar het plaas vind, die verhaal, uh, die beskryf, beskryf waar het plaas vind, dit is so lekker om in een beskryf opstel te kan beskryf die 
hoe dit op die strand gevoel het, of wat ook al, waar ook al mens was. En een argumenterende opstel, waar vind hier die gebeuren plaas, en hoe dit die mense affecteer. Alles obviously speel rol saam, maar, maar jylle moet dit so in een compartimente kan verdeel, so dat jy kan sien, jou gedagte is waar oor dit gaan. En dan die laaste een, um, hoekom? Vir jou infinitief, infinitief vraag mens altyd hoekom? Ek gaan winkel toe, hoekom? Om kost te koop. Um, of want ek wil kost koop. Selfde antwoord. Die hoekom is belangrijk, want hier, hier vind jou standpunt plaas. So jy sal in een argumenterende vraag opstel, sal jy bijvoorbeeld sê, um, uh, die kerk uh, of die, die kultuur um, verwar die kerk en die kerkse standpunt, of die um, geloofe wat saam meng, um, uh, pro- um, veroorzaak probleme. Ek maak net voorbeelde hier om, om vir julle voorbeeld te gee, ek, daar is niks daar wat ek nou weer stem of nie saam stem nie. Um, en, en dan moet jy sê, hoekom sê jy so? Vir verhalende opstel moet jy sê, um, kan jy sê, uh, die karakterse beskrywing kan van so aard wees en, en die story vertel kan van so aard wees dat jy redes gee van wat aangaan in die karakterse kop of hoe die karakter optree. Hoekom tree die karakter so op, om een punt te bewys, om haar ma te skok, om die mense een les te leer. So dit is lekker, is kort sikkie sinnekies wat jy net daar kan bysit. Goed, so, so al hierdie is woorde skat bou. Jy vraag jouself die vraag af, wie, wat, wanneer, hoe, waar, hoekom. En as jy dit het met jou thema, kan jy net gaan en goeikies gaan neersit. So, kom ons doen het prakties gauw saam. Ek gaan een slide aangaan vir jou te sê, oké, okay, um, die beplanning, deel van die beplanning, natuurlijk gaan jy eers jou, jou thema sien, ek gaan vandag die thema familie of mense verhoudings gebruik. Hoekom ek die twee saam sit, is familie, is hier die jaarse thema vir die AS vlak, dit is een makkelijke um, voorbeeld om te gebruik, jy kan baie van die woordeskat toepas in jou IGCSE uh, ICE uh, vlak, sy so vraag stel of jy kan, en jy kan het toepas in die jaarse um, sy AS vlak vraag stelle, en aan mense verhoudings is vir volgende jaar sy AS vlak thema, so ek gaan somme hierdie gebruik, en dan het ek van die thema, familie of mense verhoudings, het ek een onderwerp vir ons geskep, jong mense speel een rol in ouwe generaties, of bejaardes, bespreek het die stelling, um, so young people plays a role in the elderly, and, and all the generations discuss um, dit is nie, dit is een standaard voorbeeld, daar, ja, voorbeelde kan verskillend wees. Um, gewoonig gee hulle vir jou ook net iets om aan te denk, of punt om te bespreek, ek het sommer hier gesit, kultuur of kulturele verskille, wat weer aansluit in die kulturele um, thema van, van, van die AS vlak, generatiegapings, um, technologiese en algemene ontwikkelinge, wat weer eens aansluit in een ander thema. So weer eens, Al is daar vier thema's of vijf thema's wat jylle kan van, van kan kies in AS vlak, um, moet jy onthou dat elke thema kan ingewerk word in die ander. Jy moet net slim wees met jou, met jou connect, connections, as ek het so kan sê. So, dit is ons, ons thema. Jong mense speel een rol in ouwe generaties. So, aan die hand van hierdie gaan ons nou teruggaan en ons gaan hierdie blad sy gebruik om ons woorde skat te bou. So ek gaan vir blokkie trek, of wat ook al is jou opinie op die rekenaar werk nie, um, en ek sal gaan, oké okay, goed, wie um, of wat in termen van familie en, en jong mense wat een rol speel in ouwe mense. So nummer 1, jong mense is definitief, uh, um, kom ons het so, jong mense, jong mense, um, ouwe mense, is, is ook een wie, antwoord op wie of wat, ouwer, ouwer, mense, um, en kom ons wees bykie meer specifiek, tieners, tieners, kinders, en jong volwassenes, jong volwassenes, ek sal sê hulle, dit is die groepe waarmee ons uh, werk as men sê, die jong mense van vandag, jong volwassenes, en um, En ouwer mense, ouwers, jou ma, jou pa, jou ouma, jou opa, groot ouwers, groot ouwers, um, jou opa, jou ouma, jou ooms en tannies, ooms, tannies, um, enig iemand wat bykie ouwer is, miskien 
uh, leiers, ons leiers in die land, of in een land is gewoonlik ouwer, leiers, um, en hier kan jy nou bou, ja, jy kan nou bos gaan en besluit hoeveel ook al jy daar wil sit, kom ons los dit vir eerst daar, jylle verstaan wat ek bedoel daarmee. Dan kan ons aangaan na wanneer, en hierdie is nou die behoring gedeelte, want jylle kan nou maar net hier bou, en ek gaan nou maar net een paar voorbeelde noem hier, so, kyk ons na, goed, so is, wanneer affecteer dit die mens, wanneer vind hier die gebeurde plaas, as ons weer onthou die thema, ons gaan weer terug na ons thema toe, familie, mense, vrouwdinge, jong mense speel een rol, oké, okay? um, elke dag, alle dag, elke dag speel hulle een rol, um, um, uh, wanneer hulle contact, wanneer daar contact is, wanneer contact, in oud en jong plaats vind, oud en jong, um, ja, contact, dis in oud en jong is, um, wat sal mens nog sê, jy kan nou verder daan denk, da, de, weer eens, dit is, dit is net om jou brein net te trigger, Oké, okay. um, nog een wanneer, kom ek denk, Bikkie, um, wanneer, mens vraag, wanneer, wanneer word mens oud, wanneer is oud, wanneer is jong, um, oké, okay, kom ons, het sal weer terugkom na ons, kom ons gaan Bikkie aan, kom ons kyk na die vraag, um, hoe, oké, okay, dit is een lekker ene, want hier kan mens baie sê, so, mens kan gaan, hoe voel ek dat oor, hoe voel ander mense dat oor, hoe voel, um, jou, jou ouders daar oor, hoe voel jong mens, hoe voel jou vriende daar oor, oké, okay, so, hoe voel jy, kom ons begin met om, uh, hoe, wat my opinie oor ouwe mens is, ek, ek krij hulle jammer verteiker, ek krij ouwe mense, ek praat nou van ouwe, ouwe mense, die elderly, ouwe mense, jammer, uh, mens kan het korter sê, mens kan sê, voel jammer, voel kwaad, mens kan kwaad voel vir ouwe mense, hulle is vir my per ty keer voel, hulle vir my is hulle achter die tyd, hulle wil nie bijblij nie, en sovoort, um, uh, kom ons denk bykie, hoe affecteer jong mense ouwe mense, jong mense affecteer ouwe mense en wat er op sig, uh, jong mense affecteer ouwe mense, dat uh, ouwe mense denk, jong mense van vandag, is daar maar vreselijk wild, of woes, of wat ook al, so, uh, mens kan sê, um, jong mense, uh, is baie energiek um, uh, geïnteresseerd uh, uh, ge- en geïnteresseerd uh, in verskillende dinge um, um, wat nog um, ouwe mense a jong mense voel oor ouwe mense wee, hulle is, uh, hulle is oudtijds, oudtijds, um, um, wat nog? Um, oudtijds, um, hulle kan irriterend wees, irriterend, um, so weer eens, bou net woorde skat hierop, dit is die punt, jy hoef nie alles te gebruik nie, begin net woorde skat opbou, dan kan ons aangaan, en ons kan praat oor, um, cinema, uh, die waar, waar gebeur, vind dit plaas, kultiere, um, uh, huis, of thuis, by die huis is thuis, um, uh, uh, familie, by eenkomste, by eenkomste, uh, ouwe thuise, um, hospitale, uh, en sovoorts. Weer eens, bou net woorde skat. Dit is die belangrijkste van hierdie um, konseptie. So. Oké, okay, hoekom kan ons altyd um, terugkom na toe? Van nou wil ek vir sê, die belangrijkste van hierdie punt, nou verder, is, ek wil amper de tweede slide van hierdie eindig maak. Kom ons doen dit. Ek wil hier, ons moet nou kyk na die woorde wat ons hier in Skyfi 7 gedoen het, en ons moet nou van dit verder bou. So ek gaan hierdie hele um, uh, ding nie so wegvat, en ek gaan net begin met hierdie, so kom ons kyk na, na ou mense, jong mense, nou wat jy hier kan doen, om jou woorde skat te verbeter, en ek gaan sommer een groot blokkie trek, is jong mense is klaar in die meervoud, uh, maak sommer een verkleining, jong mensies, net om te weet, net om, om jou brein te laat vloei, wat, wat laat jong mense jou aan denk, 
هلا جول بايا هلا بارتايكي هلا جول اوف بارتايكي بايا خراغ هلا دنك هلا سلمر اس اندر ان دوت اونز ا لاكر فورد فان تراب فان فرغلايكن اس اندر اس اوور مينز يده كومون سيريت سو اوور Mense, het is nie waar net wendig nie, ons, ons begin het ons brein te, te los, die goeikies los te maak. Slimmer as ouwe mense, um, wat laat jong mense ons nog steeds denk. Hier kan jy nou enig iets wat jong mense aan jou aan laat denk, kan jy nou hier aan bou. Ons kan weer later terugkom na hom toe. Um, ouwe mense, uh, uh, ouwe mense, uh, ouwe mensies, <laughs> um, Ik weet hoe uh, die verkleining geskryf word. Um, Oude mense is rustig. Wat kom nog voor rustig? Hulle het groot uh, families. Of oh, nie net wendig nie maak. Uh, groot of klein families. Klein families. Hulle is gewoonlik die, die matriarg um, van, die, van die gesin. Um, hulle, jy kan denk, denk aan erfgeld. Um, het hulle erf gehad, jong mense denk ook altyd, daar ook nie altyd nie, daar ook aan, aan wat ouma en opa het om vir my te gee, as hulle nou een dag um, nie meer hier is nie, um, erf gehad, um, beklei, nie, kom ons sê eder, um, uh, kinders, hulle het klinders, hulle het klein kinders, hier begin jy nou meer uitbou oor jou woorde skat wat jy later kan gebruik. Volgende woord, tieners, wat dat tieners aan, jy, aan jou druk? Tieners bes, bestaan uit seens en dochters. Um, tieners is op school. Uh, tieners is uh, f, uh, uh, miskierig, hulle wil uitvind wat gaan aan mis, miskierig. Van, um, en hier kan jy nou onmiddellik gaan, uh, die wim, uh, van miskierig, oh, excuse, van miskierigheid is die kerke leeg en leeg en die tronke vol, uh, of miskierige, miskierig, ja, en ek sikkel al dit maar al woord om ons nou miskierig, 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 ja, miskierige agie, agies, um, so, as so draad al woord opkom en jy denk aan die idioom, sit die idioom neer, sit die kreatieve taal neer, sit die adjektieve in, so dat jy jou woordeskat kan gebruik later in jou vraag, in jou, in jou opstel. Van die skierigheid, nie skierigheid, um, is die kerke leeg en die tronke vol tieners, wat kan nog, wat kom nog na voor, partijkies, o, en, weet jy wat natuurlijk ook, um, daag uit, hulle daag die samenleving uit, tieners is geneig om, om onderwijsers uit te daag, en te, en vraag te vraag, en dis goed, want dit is wat hulle moet doen, um, kinders is bykie jonger as tieners, um, die enkel vir kin, kinders is kind, um, die verkleining is kindkie, ehm, okay, um, Om nou voor een speel, kinders speel, eerder as om te worry oor iemand anders, kan bykie meer selfsichtig wees, dit is een lekker woord, selfsichtig, self, selfish, um, weer eens, as jy oefen vir die vraag stel, gebruik een woordeboek, gebruik Google Translate, gebruik goed om jou te help, gebruik vo- uh, leesboeke, en die vraag stel is het ander saak, want dan het jy nou nie daar goed by jou nie, maar dis ook om jy jou woordeskat moet opbou. Um, jong volwassen is jong, wat, kom, wat is die antoniem vir jong, byvoorbeeld, oud, um, intensieve vorms, uh, bloed jong, bloed jong, en stok uit, wees, 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 wees bewis van dit, gebruik dit in jou, in jou langer vraag. Um, um, jonger, jongste, um, oud, ouwer, oudste, maak seker van jou spelling van dit, die idee is um, belangrike concepte wat saak maak in een langer vraag. Um, ouwers is een maan van ouwers, ouwer is, uh, wat kom nou voor ouwers? Ouwers kan streng wees, streng is strict, streng, of hulle kan uh, te streng wees, um, en dan het dit nagevolge, vol, nagevolge, um, ne- neve effecte, sin in die neve effecte, so basically wat ek probeer verduidelik hier vir julle is, besluit op die wie, wanneer, hoe, waar en hoekom, ok, dan vat die woorde en bou op dit, gee een kreatieve taal vir dit, een intensieve vorm, um, idiome en sovoorts. Um, 
moet nie net woorde maak en dan sinne gaan skryf nie. Laat jou brein eers bykie dink oor dit. Um, ooms en tannies, leiers, leiers wat lekker is van die woord leiers, dit kom van die woord lei af, wat beteken lead. Leierskap is leadership. Um, leiers, eienskap, eienskap, leadership um, qualities. Um, geef voorbeeld van leiers, en wat ouwe, ouwe is, wat positieve invloed vloed gehad het. Posit, jy krijg positieve leiers, um, positieve leiers, en jy krijg negatieve leiers, negatieve leiers. Um, a positieve leier, by voorbeeld, kan wees iemand soos Margaret Thatcher, um, en een, een negatieve leier kan iemand wees soos Hitler, en, en, en weer eens, dit, dit is een opinie, dit is nie net die waarheid nie, maar besluit wat is jou opinie, en wat is jou waarheid, en, en, en pas dit die so toe. Um, en so kan jy aangaan, um, en met elke letter, so kom ek wees vir jy so, van hieraf kan jy nou met elke letter, jy, ons het nou op die, op die onderwerp doen, jy kan met tyd doen, jy kan met wanneer doen, jy kan met plek doen, um, m- 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 solang, jy, solang jy net woorde opbou van hieraf, so, nou dat ons, ons gaan nou aangaan, ons het nou hierdie gedoen, en hier so um, is ons woorde wat ons nou gaan gebruik. Nou, jy sal nou sien, as jy nou uh, nog so een blokkie, nog so slide het, um, uh, vir wanneer en vir hoe en vir waar en vir hoekom, dan gaan jy klomsikke slides nou hee, en dan van hier af, gaan jy dan jou sinne begin formuleer, formuleer. en hier is belangrijk wat jy moet onthou, jy moet nou jou sinsconstructie reg, reg hee, en dit is belangrijk weer eens om, ek weet stompies is, is um, over dan en over sien, over keel, maar dit is hoe jy jou sinne bou, onthou die belangrijkste goed is jou werkwoorde, moet skyf. As jy werkwoord in een normale sin gebruik, is hy tweede in jou sin. As jy werkwoord, as jy conjunction nummer 3 of 2 gebruik, skyf jou werkwoorde. As jy relative pronoun sentences gebruik, skyf jou werkwoorde. En jou werkwoorde is baie belangrijk. Gebruik jou sinsconstructie hier en pas jou kreativiteit, jou kreatieve taal toe. So kom ons kyk gauw, sinne wat ek nou van hieraf gaan gaan denk, ons, as ons thema is, jong mense speel een rol in ouwe generaties, besluit wat is jou rol, wat is jou standpunt so ek gaan hier so by voorbeeld sê, ok, aan hierdie kant gaan ek begin en sê um, jong mense uh, jong mense van vandag um, kan baie leer by al ouwers en ouwer mense Maar, kom ons stop daar, jong mense kan, want dis wat ek denk, jong mense kan leer van ouwe mense, kan ouwe mense van jong mense leer? Ja, ouwe mense kan ook van die jongens leer, ok, nou kom ons gaan terug na ons woorde skat hier so, jong mense, hulle ouwe van partij, hulle sli, denk hulle slimmer as ouwe mense, ouwe mense, ehm, um, uh, mensies, hulle is rustig, klein, families, matriarch, erfgeld, kinders, so kom ons maak een sin hier van die partijkie en die rustigheid, so kom ons kyk, um, ek wil sê, jong mense, jong mense, mag dalk meer um, energie he as ouwer mense, maar ouwer mense het meer inzicht oor die lewe, Ek wat mooi inside by die lewe. Daar is nou nog een sin. Kom ons aan terug. Wat sê ons nog? Um, Oude mens is een rustigheid. Uh, ek hou van dit. Ek wil iets sê oor die rustigheid. Um, en, en miskien iets sê oor die nieuwskierigheid van tieners. So, uh, miskien moet ons sê, ouwe mense uh, of ouwers het een rustigheid oor hulle, terwijl jong mense sy nieuwskierigheid um, hulle in die moeilijkheid soms breng. Hulle soms, kom ons sê dit ons tyd tyd reg, hulle soms in die moeilijkheid breng. En hier is het nou een wonderlijke geleentheid om te gaan um, van nieuwskierigheid is die 
kerke leeg en die tronke vol. Meaning, mense gaan, is so neskierig, hulle, hulle wil eerder weet wat aangaan voordat hulle net op hulle eie uh, uh, wil wees. En dit is een uh, idee vir jong mense. So, dit is net een manier om om, om uh, die wim toe te pas um, en hier is een geleentheid vir dit. So, daar het ek nou al klaar um, een paar sinne wat waarmee ons kan werk en so kan ons aangaan. Um, ja, ek kan een paar skyfies van hierdie maak um, met hierdie wat so lyk en kom ons kyk wat ons nog kan sê. Ons kan iets sê oor kinders um, wat selfsichtig is um, terwyl ouwers, uh, ouwer mense meer um, g- 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 uh, wat sê mens um, vrygevend is. So daar weer eens, selfsichtig sê antoniem vrygevend of onselfsichtig. So dit kan mens ook sê. Um, jy kan hier dan nou sin, sinne maak en sê, kinders uh, kom selfsichtig sichtig voor uh, ouwer mense, die ouwer mense is meer um, um, vrygevend geven, en gee graag hulle kennis, gee graag, deel graag, deel graag kennis met ander, met jonger mense, die jonger mense. So weer eens, kan mens, um, jy sit net die bees neer, sit net die bees neer, uh, wat het ons nog hier so gesê, uh, bloedjonkie, so kan ons nou lekker um, uh, intensieve vorme gebruik, um, streng, te streng nagevolge, lekker, kom ons gebruik om. Um, soms voel dit vir jonger mense, of ouwer mense te streng is, of te oud tijds is. Um, wat is die ander woord dat ek wel gebruik het? Uh, te streng, oor daar is nagevolge. Um, tieners, of jonger mense, tieners, of jong mense, um, mense kan dit as negatief interpreteer, interpreteer. En daarover kan mens uitbrei. So wie, wie kan jy sien hoe jy net idees neersit? Ons sal nou gaan ons uitbrei oor dit verder. Ek wil net nog so'n bykie goed kry. Leierskap, leierskap, positieve leiers, negatief, daar sy. Nou kom het op een punt neer van, oké. Okay. Sommige, sam, sommige ouwer mense, kan negatieve leiers wees. Ander kan positief wees, positief wees. En, um, leierskap is een belangrike rol hier so. So, as mys terug gaan na ons, um, <coughs> as mys terug gaan na ons, na ons thema hier so, jong mense speel een rol in oude generaties, kan mens makkelijk sê, dit het een vice versa effect op mekaar. So, hierdie langer vraag het een geleentheid uh, of een idee um, of een leen om self daartoe om een uh, verhalende opstel of een beskrywende opstel en een beredenerende en argumenterende opstel te wees. So jong mense speel een rol in oude generaties. Um, hulle jong mense se, se leierskap voorbeelde kom van oude generaties af terwyl um, uh, ouwe mense na jong mense en kyk, denk, sit en kyk en denk O, genade, wat gaan van die land word? Ek hoor baie keer my ouwe ouwe mense in my familie wat sê, o, wat gaan van die land word met die jong mense van vandag? Of die jong mense van vandag weet nie wat hulle doen nie. Daar is een belangrike uh, aspek, want um, wie is, wie, wanneer, wanneer leer ons uit positieve uh, voorbeelde en wanneer leer ons uit negatieve voorbeelde en leer ons uit positieve en negatieve voorbeelde? Wat ons ook hier kan sê, wie is uh, positieve uh, uh, voorbeeld versus wees een uh, negatieve voorbeeld verander. En dit kan is deel van jou slotstom raak. So, weer eens, hierdie beplanning is algemene beplanning. Ons het nog nie besluit waar kom wat in nie, want ons het nie al ons inlichting nie. Maar jy kan sien hoe baie kanten, hoe baie inhoud ons net van hierdie op, um, onderwerp kon kry. Net van hierdie um, slide het ons al klaar hier die klomwoorde en sin idees uitgekry. So kom ons kyk nou, ek het dan, ek wil dit vir julle so wees, ek het dan nou by voorbeeld gegaan en gesê, oké, okay, um, ek het nog nie eens gekom by die kulturele verskille, die generatie gehad en sy telelogische um, 
und algemeen ontwikkelingen nie. Dit bring nog een ander been. So jy kan sien hoe weit het is. Ja, hy kan vir eeuwig lang bouwen aan hierdie ding en op die ouwe net goed vat. So ek stel voor, um, vat die thema's wat jy graag wil, wil bespreek en jou vraag stelle, of vat het thema en jy is welkom om hierdie te vat en verder aan hierdie te bouwen. En bou, 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 op een groot stuk papier en dan van daar af maak jy vir jou self eie onderwerp en eie um, uh, idees waarmee jy kan werk en so bou jy jou, jou, jou woorde skat op. So, van hier af het ek dan nou gegaan en gesê, oké, okay, hierdie is ons formaat. So, ons eerste weergave, um, inleiding, middel, middel en slot. Jou middel kan in drie paragrafen ook wees, ek het nou maar net twee paragrafen hier gesit, maar jy kan besluit, daar is jou middel, daar moet definitief tenminste twee paragrafen wees, as het een langer opstelvraag is. Voor korter schrijfstukke is een paragraaf 10 in 1 genoeg. So dit is belangrijk. So weer eens, compartimenteer nou jou idee. So nou gaan ons kyk en sê, oké, okay, kom ons noem, kom ons noem hierdie een, um, een, en ons noem hierdie uh, paragrafe 2, uh, uh, en ons noem hierdie een, um, hierdie laatste een 3. So nou gaan jy gaan en jy gaan sê, oké, okay, wat er van hierdie idee is, pas by 1, 2 of 3. So eenvoudig soos dit, so kom ons vat, ek gaan een uh, uh, blokkie trek, um, ek wil nou of ek so my hand het gaan doen, so kom ons kyk of het werk. So jong mense van vandag kan baie leer by hulle ouwers, en ouwe mense. So, ek sal sê dit pas by nummer 1. Ek weet nie of hy nou, um, bon ja, kom ons, van hom weg. Ek sal sê, ons doen nie so, hy is nummer 1. Uh, ouwe mense kan ook van jongens leer, definitief nummer 2. Uh, ach, nummer 1, skies, nummer 1. Nee, definitief by nummer 2, ja. Jong mense mag dal meer energie as ouwe mense, maar ouwe mense het meer in sig oor die lewe, nummer 2. Ouwe mense, ouwe het rustigheid oor hulle, twee, uh, jong mense sy misier uit hulle soos moeilikheid inbreng, aha, definitief in twee, kinders kom selfsichtig, deze spelling, sichtig, sig, selfsichtig voor, ouwe mense is meer vrygevend, deel graag, definitief by twee, soms voel dit vir jonger mense of ouwe mense streng is, oudtijds is, twee, tieners, jong mense kan dit as negatief inviteer, ja, sommige my ouwe mense kan negatief met leiders wees, ander positief, twee, ehm, um, Wa, wees een goede voorbeeld van, ek sal sê hierdie kan by nummer 3 pas. So, weer eens, jy gaan nie net hierdie slide heen nie. Jy gaan, jy gaan uh, 1, 2, 3, 4, 5 sikke slides heen, met 5 sikke opsomminkies van jou sal. En dis jou beplanning. En van daar af gaan jy gaan 1, jy gaan allokeer hulle vir jouself. Waar pas hulle by waar? So, kom ons vat hierdie nummer 1 en ons sit op hier so by ons eerste draaf. En wat was dit nou weer? Um, jong mense van vandag, sit ons dan hier in, jong mense wat vandag, van vandag kan baie leer by hulle ouwers en ouwer mense. En ons kan nou, dit is nie al wat jy daar gaan sê nie, jy gaan iets hier by time, of by uh, manner, of by place, gaan jy iets bysit, so miskien kulturele verskille. So miskien kan ons sommer nie nou vinnig iets bysit, by voorbeeld sê, kulturele, kulturele, uh, kultuur verskille speel een rol, een rol, maar gewoonlik is word ouwer mense as meer wijs en as leiers beskou. beskou. En dit is al klaar, dit is al klaar een wonderlijke inleiding. Um, jy kan nog meer uitbreid daar, soos wat jy sien, nog, nog so een of twee sinne, het sal perfect wees. By nummer 2 het ons gesê, ons sit by, ouwer mense kan ook, oeps, kies skuif ek om, um, ouwe mense kan ook van jongens leer, excellent, want dit is een perfecte toevoeging, um, weer eens, nou sit jy jou idee neer, en jy brei bykie uit daar oor, ouwe mense kan ook van jongens leer, as jy nie weet wat om oor dit te sê nie, gaan terug na jou woordeskat toe, um, hier kan jy, of wat, wat, jy, wat jy opgesom het, hier kan jy nou sien, om um, uh, by die huis um, en publiek, kom ons sê bykie iets soos dit, ouwe mense kan ook van jongens leer. Thuis en kinders van vandag rekenaars en technoloog rekenaars beter beter um, technologie 
um, is nie een vreemde concept vir ons jongens nie, maar kan vir ouwes wees. Een voorbeeld. I'm just giving examples. Ek weet net hoe jou gedagte is na ons so gegaan het, dat jy nou oor enig iets kan praat en met woorde wat jy klaar neergeskryf het. Um, ons het ook hier genoem, jong mense mag dalk meer energie as oude mense, maar oude mense het meer in sig oor die lewe. Sien, sê nou maar jy kom op so sin, ek weet dan nie hoe meer of ek van dit hou dan hoef jy dit nie te gebruik nie. Jy het soveel ander goed om van te gebruik, om, om gebruik van te maak, jy het nie nou dit nodig om elke dingetje te gebruik nie. So ek sal bijvoorbeeld net gaan, um, en jong mense mag ook meer energie, ja, dit is nie vir my rarige ding nie, kom ons kyk by bykie, kom ons kyk bykie wat ons kan sê oor die, die generatie gaping miskien, of, um, um, en, en die feit dat oude mense bykie meer inzig het oor die lewe, kom ons sê, kom ons hou, ek hou van die inzig, uh, gedeelte, so ons kan dit bysit. Um, ouwe mense het meer inzicht oor die lewe, omdat hulle al langer op aarde woon as jonger mense. Daar het ons weer in, ons het vergelijking daar, ons het daar um, uh, langer en jonger, en dit is intensie, dit is uh, degrees of comparison, daar gebruik jy kreatieve taal. Ehm, um, Ouwe mense, ouwe, ouwe mense, sy inzig, ok, sy inzig, kom, wat wil ek gesê het? Ek het nou iets hier genoem, wat ek raak gesê het, waar was dit? Uh, met meer inzig vir die lewe, ja, ok, so dit is maar basis dit, maar ons moet, bieke, ons moet ons punt staaf, ons moet om kan, kan, kan ondersteun, ouwe mense het meer inzig vir die lewe, omdat hulle al langer op aarde woon, as, ander, as jonger mense, um, hulle het nou al, al, vingers verbrand, en nog in die wim, wonderlik wat so opkom, verbrand, um, en wil graag raad gee aan jongeres. Die probleem is, ons jongens, hoe ons gaan sê, die probleem is soms dat ons, ons jongens nie wil luister nie. Ons is, ons is hardkoppig. En misschien kan dit nou inkom, hardkoppig. Ons dink ons weet meer as ouwe mense. Maar hoe kan dit wees? Misschien, op seker weer eens, met sekere aspekte. So so kan jy nou aangaan en saam, en saam redeneer, begin redeneer, en sovoort. Nou, om terug te kom by die thema, familie, mense verhoudinge, en jong mense speel een rol in ouwe generaties bejaardes bespreek. Onthou om heel tyd jou thema of jou onderwerp in te sluit. So bijvoorbeeld, um, hier sal mens nou gaan. Um, uh, jong mense het uh, verantwoordelijkheid in oor ouwe mense. As dit kom by kennis oor technologie en sovoorts. I'm just making examples, en tevoort, terwyl ouwe mense een rol speel, en jong mense weer een voorbeeld te staan. So nou het ons al klaar die voorbeeld weer ingebring daar, um, en dan kan ons sien, hier soot ons ons idioom, wat ook van neskierigheid, van neskierigheid is die kerke leeg en die tronke vol, so ek wil het hierdie bykie kleiner maak, dat ons kan sien wat hier staan, Ok, so met jou, met, jy kan dit inbring, jy kan sê, um, uh, gewilde idioom, maak so my uh, punt daarvan, uh, ge, uh, of een idioom wat opkom by my, wat opkom by my, uh, wat by my opkom, lui, van nieskierigheid is die kerke leeg en die tronke vol. En nou kan jy dit verduidelik verder, hoekom het jy nou die oom, die oom gebruik? En jy kan sê, um, ouwe, uh, jonger, mense, jonger mense is meer nieskierig van geaardheid as ouwe mense bloot oor die feit dat ouwe mense weer eens mense um, weer eens um, 
been they done got the t-shirt but done that content got the t-shirt kind of thing our mensen was al daar gewees um, en het al en het al dinge gesien wat jong mense ook nog nie het nie en weer eens vice versa dit is so een waie concept jy kan dit heel dit back and forth dit en neer en die invloed wat um, wat jong mense op ouer mense het of kan he is of die rol wat hulle speel is in sy gewend um, opvoedkindig en wat jongens ook uitmaak en die selle en die selle asem kan ouwe mense dit met jonger mense hee. So verstaan julle, um, as jy eerst begin, dan, dan moet die gedagtes het rol. Skryf net neer, wat ook al opkom, skryf net neer, gebruik net tussen dier die woordeskat wat jy uitgekry um, het, en skryf neer um, dit in sinformaat. En dan natuurlijk ons slotsom wat ons wou gebruik het, daar was we, uh, wees een positieve of negatieve uh, voorbeeld, wees een voorbeeld. Um, uh, dit, jy kan hier een standpunt inneem en sê, dit sit in allemaal sy skoene om een voorbeeld te wees. Of jy nou een positieve voorbeeld is of een negatieve voorbeeld is. Dis jou keuze. Byvoorbeeld, wie Daar is soveel kanale waar ons kan ingaan oor hoe ons jong mense, ouwe mense moet oppas. Ons kan bespreek hoe, um, hoe ons kultuur verskil so. In, in die indier kultuur bly die ouma in die huis tot sy eendag um, nie meer daar is nie. In Afrikaanse of westerse kultuur um, sit ons hulle in, in aftree oorde waar hulle mooi na gekyk word. Amal verskil. So jy kan dit ook nog indruk. Die, die, die punt van die saak wat ek wil maak, is jy moet, jy moet jou gedagtes gaan orden. So kom ons kyk net gauw vir hulle, net om te recap gaan wees so, waar ons was. Um, jy moet jou gedagtes gaan orden. Jy moet sê, oké, okay, my beplanning bevat woordeskat, algehele beplanning en formaat. Jy gaan dan jou vraag vraag, wie of wat is deel van die? Wanneer gebeur die? Hoe geaffecteer het? Hoe voel jy? Hoe um, is het moendlik? Um, waar gebeur die goed? En hoekom? Jy moet, dan, jy moet obviously eerst na jou, jou thema gaan kyk, in die geval van milie en mense verhoudings. En dan moet jy jou woordies gaan neerskryf. En dan daarna moet jy sinnekies gaan maak met elke concept wat jy uitgedink het. En dan moet jy begin die wimme en adjektieve inzet. En as jy nie adjektieve ken nie, of um, um, uh, byvoeglike naamwerde ken nie, kry een stik, kry een prentjie en gaan soek woorde op en bou jou woorde skat. Lees boeken, lees die tydskrifte, Afrikaanse tydskrifte. Lees Bolly. Bolly in die ouwe huisgenoot is al so, het so veel baie, so veel um, um, byvoeglike naamwerde. Ehm, um, En dan as jy jou beplanning begin doen, skryf jou concepte neer. Dan gaan geef het het nommer, waar denk jy pas hierdie goed in. Jou concepte hoef nie op mekaar te volg nie, jou idees. Jy kan dit later ver, ver, um, uh, verspry. Dan gaan sit jou concepte neer. En dan as jy klaar jou concepte neergesit het, gaan jy sien, ah, so vir, ek word nog een bykie hier, ek word nog byvoorbeeld hier in, 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 in my tweede paragrafie, kort derde paragraaf, kort ek nog bykie kant het. Hierdie en like nogal vol, ek weet nie of ek tot die punt gekom het, ek wou bereik nie. Die belangrijkste ook is, kry een punt wat jy wil hee, wat is jou uitkomst, my uitkomst in hierdie opstel is, ou mense moet so veel een positieve voorbeeld wees as jong mense, want as ou mense, as jong mense snaaks optree, is omdat hulle ou, die ouwe mense ook snaaks opgetree. En jylle kan, jy gaan dit sien in vandag sy sy politieke klimaat. Jy kan het sien in jou eie familie. As jou pa um, baie gedrink het toe jy kind was, by voorbeeld, um, en jy is nou een tiener, gaan jy of a aversie ten oor drank hee, of jy gaan in die selle voetspore volg. Um, as jou politieke leier uh, geld steel, um, nie dat ek sê, daar is politieke leiers wat dit doen nie, maar as hulle dit doen, gaan jou uh, politieke beweging in die youth, in die jong mense, ook so, uh, of hulle gaan of een heeltemal aversie ontwikkel, of hulle gaan 
in die selle voetspore volg. So het die jong mense het soveel as verantwoordelikheid ten oor die ouwe mense as wat die ouwe mense ten oor die jong mense het in verskillende aspekte. En die rol wat ons in mekaarse leven speel is eweveel. Jy kan nie die een uitma- en meer maak as die ander nie. Ons allemaal het een verantwoordelikheid in een rol wat ons speel ten oor mekaar. Um, jou finale uh, um, concept kan jy dan natuurlijk nou net onthou. Dit is net belangrijk om af te sluit. Jy vat aan al jullie en jy, en jy sit dit dan nou saam in jou, in jou finale um, in jou finale weergave. En jy maak seker jy het jou jy het jou um, jou sinnekies en jou concept in die rechte volgorde gesit, um, enzovoort, enzovoort, dan wat ek net wil hee, jy moet doen, is gaan kyk na jou sinskonstruksies en jou sinstructure, maak dit sin, lees jou opstel vir jou self weer dier, maak dit sin, is daar iets wat jy kan in plaas van om een stompie sin te gebruik, kan jy een relatieve byvoeglike bysin gebruik, a relative pronoun sin gebruik. Um, om een voorbeeld te gee, kom ons kyk, ek wil net alles gaan oorkopie wat ek nou al geskryf het, <coughs> kom ons kyk hier, um, ek is, dit is makkelijker vir my om het te doen, ek verstaan dit, en, en ek twyfel ook in myself, so jylle moet nie twyfel in jylle self nie, ek wonder op, nou het ek nou die rechte punt weer, die belangrikste is, as jy content het om hier te werk, en jy hart loop daarmee, en jy sit het samenhangend saam, en jy kies waar moet het gaan, laat het sin maak, um, dan, dan the rest is history, dan moet het die rechte wees, so ek wil gauw kyk hier, so, oude mense kan ook van die jongens leer, thuis, ken kinders van vandag reken ons beter. Ok, so daar is een goeie voorbeeld. Kom ons vat die sin. Hoe kan ons om ander skryf wat hy bykie meer um, samenhangend voorkom? Jy kan indirekte rede gebruik. Jy kan relative pronoun sentences gebruik. Jy kan conjunctions gebruik, voeg woorde. Jy kan infinitieve gebruik. So kom ons heen. Oude mense kan ook van die jongens leer um, um, terwijl, oe, nie, leer, um, dier, thuis, van, kinders, se, rekenaar, kennis, gebruik, te maak, byvoorbeeld. So dat jy nou, die twee concepte, all the people, and can learn from younger people, younger people know more about computers, dat jy nou die twee concepte in een gesit. Older people can learn from younger people by learning from them in, with technology. Oude mense kan ook van jongens leer die thuis van kinders rekenaar kennis gebruik te maak. Vra vir jou kind, and you can add that, vra vir jou kind om jou die ins, die in, die ins and outs, die, die um, die, wat sal ins en outs in Afrikaans wees, die, 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 die moets en moenies, die moets en moenies, die moets, sorry, die moets en moenies, oor technologie, um, oor technoloog, of maak het specifiek, oor Instagram, oor Instagram te wees. Vraag vir jou, jou kind, om jou die moeds en moenies in te wees. Um, vertel vir jou kind, hoe jy teg, um, Facebook uh, ervaar, of whatever. So, so net om vir jou idee te gee, erf, um, hoe jy Facebook ervaar, ervaar, en luister na hulle opinie, jy weet, jy kan aangaan en aangaan en aangaan, so, ek denk die belangrijkste vir my is, en ek hoop rechtig jylle kon iets vandag leer, is begin by die begin, woorde skat beplanning formaat, um, young, uh, uh, wie, wanneer, hoe, waar, hoekom, vraag jouself die vraag af, skryf dit neer, enzovoorts, 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 compartimenteer dit, um, liaseer jou gedagtes, natuurlijk gaan het langer vat, as uh, hier om dit nou te doen, maar begin, doen so, en vat hierdie thema, en hartelijk met hom, jy kan my goed vat, en daar bouw as jy wil, um, jy kan het vir my op een e-mail, e-mail stuur, sit dit in een Google Docs document, dan kan ek het vir jou merk, um, maar asseblief, 
oefen, 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 dis die belangrijkste. En as jylle enige ander vrouw het, laat weet my, ek, dit is een baie breed concept kreatieve skryf, so daar is so baie maniere hoe om het te verduidelik. Maar asjeblief praat met my, stuur vir my iemand en sê, kan jy my asjeblief help, dan maak ek weer een hangouts vir julle. Ek hoop hierdie het vir julle gehelp, baie dankie vir die wat um, gejoin het, um, Ek hoop in die vervolg kan ons een interactieve klas he. Op die oomlik is het net ek wat praat, so dit maak het bykie, bykie boring. Ok, lekker dag julle, bye!